చీఫ్ జస్టిస్ గారు చాలా చక్కగా స్పందించారండి కేసులో ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కే వేసిన కేసుల్లో కూడా చాలా వాటిల్లో కౌంటర్స్ వేయలేదు వాళ్ళు ఇంకా కౌంటర్స్ వేయలేదు కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళు టైం అడిగారు వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టు నుంచి ఒక అడ్వకేట్ గారిని తీసుకొచ్చారు ఇటువైపు నుంచి వీళ్ళు కూడా సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్ని తీసుకొచ్చారు జరిగింది ఏంటంటే బిల్ అనేది కరెక్ట్ ప్రొసీజర్లో పెట్టలేదు మనీ బిల్ అని ఒకళ్ళు మనీ బిల్ కాదని అంటున్నారు వాళ్ళు కరెక్ట్ ప్రొసీజర్లో బిల్ పెట్టలేదు కాబట్టి బిల్ పెట్టడం అనే విధానమే తప్పు అసలు సో మాకు మెజారిటీ ఉంది కాబట్టి మేము బిల్ పాస్ చేసుకున్నాం అని వాళ్ళు చెప్పారు వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉన్నాం కాబట్టి మేము బిల్ పాస్ చేసేసుకున్నాం అసెంబ్లీలో అన్నారు దాని తర్వాత జరిగింది ఏంటి మండలికి వెళ్ళింది బిల్లు శాసన మండలికి వెళ్ళింది శాసన మండలికి వెళ్ళిన తర్వాత యాజ్ పర్ లా వాళ్ళు వెళ్ళారు కరెక్ట్గానే సెవెంటీ వన్ ప్రకారం వాళ్ళు వెళ్ళారు తర్వాత ఈ కమిటీకి రిఫర్ చేయడం కూడా జరిగింది సెలెక్ట్ కమిటీకి రిఫర్ చేయడం జరిగింది సెలెక్ట్ కమిటీకి టైం ఉంటుంది మూడు నెలల టైం ఉంటుంది వాళ్ళ కోర్టులో కూడా జరిగింది సెలెక్ట్ కమిటీకి త్రీ మంత్స్ టైం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు మేము మాకు కొంత టైం ఇవ్వండి మేము దీని మీద ప్రిపేర్ అవటానికి అని కూడా ప్రభుత్వం వాళ్ళు అడగటం జరిగింది ప్రభుత్వం తరపు న్యాయవాదులు అడగటం జరిగింది వాళ్ళకి అందుకనే టైం ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరుకి వాయిదా వేశారు కేసుని అసలు ఈ విషయాలు చూస్తుంటే ఎందుకు వీళ్ళు రైతుల మీద ఇంత కక్ష కట్టారు రాష్ట్రం మీద ఎందుకు ఇంత కక్ష కట్టారు అని అని ఒక బాధ వేస్తుంది ఇవాళ తీసుకువచ్చి సరే సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్స్ని తీసుకొస్తారు సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్స్ని చాలా కేసుల్లో మేము కూడా ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉంటాం వాళ్ళని తీసుకురావటం ప్రజలకి వ్యతిరేకంగా ప్రజాభిప్రాయానికి వ్యతి వ్యతిరేకంగా ఒక సీనియర్ న్యాయవాదిని తీసుకొచ్చి ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు సరే ఫీజు ఎంత ఇచ్చారు ఏంటి అనేది ప్రతి వాళ్ళు యూట్యూబ్లో చూస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వన్ క్రోర్ పే చేశారని ఫైవ్ క్రోర్స్ ఫీజు మాట్లాడారని ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారు ప్రజల డబ్బే కదా ఇదంతా ప్రజల డబ్బే కదా ప్రభుత్వం పే చేస్తుంది వాళ్ళకి ప్రజాభిప్రాయానికి వ్యతిరేకంగా తీసుకొచ్చి వా వాళ్ళ తరఫున వా వాయి వాదించడానికి తీసుకొచ్చుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఏంటి ఇది అసలు అంటే ప్రజలు అంటే మీకు ఎలా కనిపిస్తున్నారు నాకు అర్థం కావట్లా ప్రభుత్వం అంటే అసలు ఏంటి ప్రజలు ఉన్నదే ప్రభుత్వం అవుతుంది ప్రజాభిప్రాయమే ప్రభుత్వం ప్రజల అభిప్రాయానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్తున్నారు వీళ్ళు ఏంటి మరి ఒక కొత్త ఒరవడి అనమాట ఇది ఆరు నెలల్లోనే రకరకాలగా చేసుకోవటం రకరకాల విన్యాసాలు ప్రజల మీద దాడి చేయించడం రైతుల మీద దాడి చేయించడం మహిళల మీద దాడి చేయించడం చిన్నపిల్ల ఒక విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే మందడాలో నిన్న చూసాం మేము నిన్న కోర్టులో ఉన్నప్పుడే చూసాం మందడాలో స్కూల్ పిల్లల్ని చెట్ల కింద కూర్చోబెట్టి పోలీసు వాళ్ళు బట్లా రేసారంట బా స్కూల్లో బెంచ్ల మీద ఏంటి అసలు ఇది దారుణం అంటే పోలీసు వాళ్ళకి మీరు ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఎక్కడ వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళకి ఏమి ప్రొవైడ్ చేయకుండానే తీసుకొచ్చి జనాల మీద వెళ్ళారా మీరు కొట్టడానికి ఏంటి దారుణం అసలు స్కూల్ పిల్లలు అంటే ఎవరు భవిష్యత్తు ఉన్నవాళ్ళు భావి తరానికి వాళ్ళు భవిష్యత్ భవిష్యత్ తరానికి వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక గొప్ప సంపద అటువంటి పిల్లల్ని చెట్ల కింద కూర్చోబెట్టి క్లాసులు పెట్టడం ఏంటి వీళ్ళందరూ అట్లా రేసుకోవటం ఏంటి ప్రభుత్వాన్ని అడగలేకపోయారా పోలీసులు లేని వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళు బ్రదర్స్ అందరిని అదే అడుగుతున్నా మీరు ప్రభుత్వాన్ని ఎందుకు కోసం చేసుకోవట్లేదు మాకు ఉండడానికి అకామిడేషన్ కూడా లేదు సార్ మీరు ప్రొవైడ్ చేయడానికి మీరు ఎందుకు అడగట్లేదు పిల్లల్ని బయటికి పంపించడం ఏంటిది పైగా అక్కడికి వెళ్ళిన మీడియా మీద దాడి చేస్తున్నారంట ఎవరైనా వీడియో తీస్తుంటే వాళ్ళ మీద దాడి చేస్తున్నారంట ఇది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు పోలీస్ బ్రదర్స్ కూడా అదే చెప్తున్నాను ఇది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు ఇది మేడం మరి శాసన మండలిలో జరిగినటువంటి పరిణామాలు మీరు చూసే ఉంటారు వాళ్ళైతే బిల్లు చాలా పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది దాంట్లో పార్టీ ఇవ్వండి వాళ్ళకి కూడా పాపం పోలీస్ బ్రదర్స్ బయట నుంచి అక్కడి నుంచే తీసుకొస్తున్నారు మీరు సరే ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర ప్రాంతాల వాళ్ళంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఇల్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే ఉంటారు బయట నుంచి తీసుకొచ్చిన వాళ్ళకి మీరు ప్రొవైడ్ చేయకపోతే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అది వాళ్ళు వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది ప్రజావేదిక కూల్చినంత ఈజీ అనుకున్నాడు ఆయన రాజధాని తరలించడం కూడా ప్రజావేదికని ఎంత క్షణాల్లో కూల్చాడో రాజధాని తరలించడం కూడా ఏమో అంతా మన చేతుల్లో పనే కదా అనుకున్నారు మేడం మరి నిన్న శాసన మండలిలో జరిగిన కాన్సిక్వెన్సెస్ అన్నీ చూసే ఉంటారు మీరు వాళ్ళైతే సెలెక్ట్ కమిటీకి బిల్లును పంపించడం జరిగింది దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి మేడం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆర్డినెన్స్ జారీ చేస్తూ ఉంటున్నారు అలానే మండలిని రద్దు చేయడానికి కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లుగా కూడా కనిపిస్తుంది ఇదైతే దీని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎలా ఉండబోతుంది మండలిని రద్దు చేస్తే కోర్టు కోర్టులో ఉన్నాయండి మండలిని రద్దు చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఏవి మీకు ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ కమిటీ ఉంది సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించారు దాన్ని దాన్ని ఏమొస్తుందో మీరు రిజల్ట్ చూడండి అప్పటి వరకు మీరు ఆగలేకుండా మేము ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేస్తాము అని చెప్పుకుంటే ఎలా కుదురుతుంది కుదరదు అది పార్లమెంట్ ఉభయ సభలు అప్రూవ్ చేయాలా కౌన్సిల్
మిగతా కేసులు అన్నిటి కూడా యాడ్ చేసి వింటాము ఏ రోజు అప్పటికి పోస్ట్ చేసుకొని అన్నారు సో ఓవరాల్గా అయితే రైతులకు ఎటువంటి న్యాయం జరగబోతుంది ఎందుకంటే ఇది ఇది కోట్ల ఆంధ్రుల సమస్య మరి భూములు ఇచ్చినటువంటి రైతులు అయితే ఈరోజు దాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు కానీ ప్రభుత్వం అయితే ముందుకే వెళ్తుంది ఖచ్చితంగా న్యాయం జరుగుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ అభిప్రాయాలు అడిగారు వాళ్ళ అభిప్రాయాలను లెక్క చేయకుండా కమిటీ పాస్ చేసి వాళ్ళు అసెంబ్లీలో పెట్టేసుకుని కేబినెట్ మీటింగ్ పెట్టేసుకుని అసెంబ్లీలో పెట్టుకుని పాస్ చేసేసారు మరి ప్రజల అభిప్రాయాలు ఎందుకు అడిగినట్టు వాళ్ళ అభిప్రాయాల సేకరణ ఎందుకు తీసుకున్నట్టు మీరు కమిషనర్కి ఎందుకు సబ్మిట్ చేయమన్నారు అది కూడా ఇవాళ కోర్టులో జరిగి అడిగారు దాన్ని కూడా వింటా ఉన్నారు క్లియర్గా ఆ గ్రీవెన్సెస్ అడిగారు మీరు ఆ గ్రీవెన్సెస్ వినకుండానే బిల్లు పాస్ చేసుకున్నారు కాబట్టి దాని మీద కూడా మేము వింటామని చెప్పి కోర్టు క్లియర్గా చెప్పింది థ్యాంక్ యూ మేడం వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం జరుగుతుంది న్యాయం వాళ్ళ వైపే ఉంది ఉంది ప్రాయం కూడా నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఇక్కడే ఉండాలని చెప్పి ఇచ్చారు అది ఆ అకౌంట్ బయటకు రానిట్లా ఎవరైతే ఇచ్చారు రోజుకు నాలుగు వేల ఐదు వేల మంది ఇచ్చారు మొన్న ఒక రోజు చూసాం నాలుగు వేల పదకొండు మంది పద పదకొండు వందల మంది నాలుగు వేల పదకొండు మందికి పదకొండు మంది ఫేవరకు ఇచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డికి నాలుగు వేల మంది మాకు ఇక్కడే కావాలన్నారు ఆ వాయిస్ని బయటికి రానిట్లా అభిప్రాయం అయితే తీసుకున్నారు ఎంతమంది అపోజ్ చేశారు ఎంతమంది సపోర్ట్ చేశారు అని చెప్పట్లా ఎందుకంటే మీద నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దే ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ ది స్టే ఆఫ్ అమరావతి హియర్ ఓన్లీ వైజాగ్ నుంచి వచ్చారు మాకు వద్దని చెప్తున్నారు ఇలా అందరూ మీరు టీవీలు చూస్తూ ఉన్నారు వైజాగ్ శ్రీకాకుళం విజయనగరం నెల్లూరు ఒంగోలు తిరుపతి అందరూ మాకు ఉంటే ఇక్కడే ఉండాలా సెంటర్ పాయింట్ అని అంత వాయిస్ వినిపించారు శ్రీకాకుళం నుంచి కూడా వచ్చారు మాకు ఇక్కడ ఇక్కడే ఉంటేనే సెంటర్ పాయింట్ అని అక్కడికి వస్తే మాకు మళ్ళీ ఈ కడప రౌడీలందరూ మాకు దోర్జనం చేస్తారు మేము సేపట్నం హ్యాపీగా ఉంది మాకు ప్రశాంతమైన వాతావరణం చెడగొడతారని చెప్పి వాళ్ళు ఇప్పటికే వాళ్ళ అభిప్రాయాలు చెప్తున్నారు మీ మీ ఇటుకే చెప్తున్నారు కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎలా ఉండబోతున్నాయండి అంటే జగన్ గారి ప్రభుత్వం ఎటువంటి కేసులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అంటారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు రైతులు వేసిన కేసులు కనుక ఒకవేళ కోర్టులో కనుక విజయం సాధిస్తే జగన్ గారు ఎటువంటి కేసులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది డెఫినెట్గా దెర్ ఆర్ సీరియస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఈ హ్యాస్ టు ఫేస్ ఢిల్లీలో ఇప్పటికి ఆల్రెడీ డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయి రేపు రెండో తారీఖున ఇక్కడ పెద్ద లా ప్రొజెక్షన్ కూడా లాంచ్ చేయబోతున్నారు బీజేపీ దే ఆర్ స్ట్రైట్ అవే దే ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ దిస్ యాజిటేషన్ జనసేన బీజేపీ ఇద్దరు కలిపి రెండో తారీఖున పెద్ద లాంచ్ ఇక్కడ నుంచి బెదవాడ వరకు అప్పుడు చూస్తారు మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి రియాక్షన్ ఏంటనేది రియాక్షన్ వెళ్తే శుక్రవారం శుక్రవారం సిబిఐ కోర్టుకి వెళ్ళాలా ఏం జరుగుతుంది అనేది ఆయనకు తెలుసు ఈ వన్స్ బీజేపీ ఎంటర్ ఇంటూ ది అజిటేషన్ ఏం జరుగుతుంది ఏం జరగబోతుంది కూడా తెలుసు తెలిసి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారనేది అందరికీ తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు ప్రతి ఇంత చిన్న పిల్లలైనా కూడా చెప్తున్నారు సిబిఐ కేసుల్లో ఏం జరగబోతుంది ఈయన ఇంకా ఈ ఫర్మ్ ఫర్మ్ యాక్షన్ కనుక వెళ్తే ఆయన ఏం యాక్షన్ ఫేస్ చేస్తాడనేది ప్రజలందరూ తెలిసిపోయింది మనం చెప్పిన అవసరం మీకు తెలుసు ఇంత పిల్లలు కూడా చెబుతున్నారు థ్యాంక్ సార్ అందుకని మోడీ అమిత్ షా మాసులు పెట్టుకొని ధర్నాలకు కూర్చుంటున్నారు ఇవాళ